My name is Marilyn Benson. How did it feel to be one of the beautiful people, motherfuckers? Beautiful people, the beautiful people. Salut tout le monde, de retour sur YouTube pour vous présenter une nouvelle collection de vinyles. Et cette fois, c'est une vidéo consacrée à un de mes groupes de rock américains préférés. Un groupe que j'écoute depuis presque 20 ans maintenant. Euh, ce groupe, originaire de Chicago, ce sont les Citrouilles écrasées, alias The Smashing Pumpkins. C'est parti Allez, on commence avec non pas le premier album des Smashing Pumpkins, mais leur première apparition discographique. Euh, C'est un maxi de trois titres qui s'intitule Tristessa, sorti en décembre 90 sur le label indépendant mythique Sub Pop Records, que moi j'avais découvert avec Nirvana. Ils avaient sorti leur premier album, Bleach, sur Sub Pop Records, un label qui je crois existe toujours. Donc ce maxi, qui n'est pas très facile à trouver, euh, des Smashing Pumpkins, c'est une édition allemande. Euh, Tristessa est également sortie en 45 tours. Donc on y voit sur la pochette euh, 3 membres sur 4. Je ne sais pas où est passé le batteur Jimmy Chamberlain. Donc euh, à gauche, on y trouve euh, d'origine asiatique James Ia, le guitariste. À droite, le fameux Billy Corgan, auteur-compositeur-interprète de 99% des morceaux du groupe. Et puis au premier plan, au milieu, la bassiste Darcy. Voilà, donc sur la face A euh, se trouve la toute première version de Tristessa. Ce n'est pas la version qu'on retrouvera un an plus tard sur leur premier album Guiche. Une version, je crois, un petit peu plus lente. Et puis en face B, deux titres inédits La Dolivita et Honey Spider. Et La Dolivita est un, un titre que l'on retrouvera des années plus tard sur un disque de rareté euh, qui s'intitule Pisces Iscariot. Voilà pour trister ça. Ensuite, on passe au premier album des Smashing Pumpkins. L'album s'intitule Guiche. C'est un album qui est sorti en août 91 sur les labels Hut Records et Caroline Records. Un album de 10 titres produit par Butch Vig et Billy Corgan. Voilà un album qui a connu un certain succès, rien en comparaison des, des albums qui vont suivre. Mais c'est un album qui est certifié platine aux, aux, aux états unis cest c'est-à-dire un million d'exemplaires vendus. Donc il y a 10 titres et un petit morceau caché, donc 11 en tout, mais qui n'est pas crédité au verso. C'est un morceau euh, très court, acoustique, euh, qui s'intitule « I'm going crazy euh, ». Voilà, une, un morceau euh, acoustique et qui n'était pas du tout prévu euh, à être enregistré. Billy Corgan a écrit ce morceau-là pendant l'enregistrement de l'album. Donc Guiche, c'est un album qui inclut les morceaux I Am One, Rhinoceros ou encore Suffer que l'artiste Tricky samplera quelques années plus tard et en fera un morceau très connu qui s'intitule tout simplement Pumpkin. Voilà, à l'intérieur, donc un, des photos en noir et blanc. De l'autre côté, un chien et avec les crédits en dessous. Voilà donc pour la première édition euh, de Guiche. Toujours Guiche, cette fois, c'est la version remasterisée et rééditée en novembre 2011. Donc c'est la même photo, sauf que le visuel, vous voyez, est très différent. Là, il y a un espèce de... La, la pochette a un effet miroir, enfin, très brillant. Vous voyez, désolé, il y a une fenêtre juste en face. C'est assez joli dans les tons euh, violets. Voilà, c'est un double volet, contrairement à l'édition d'origine. À l'intérieur, on y trouve une photo et puis les textes en blanc sur fond euh, violet. C'est un vinyle 180 grammes. Voilà, le sticker qui était au recto, évidemment, quand je l'ai acheté. Voilà, le premier album, remasterisé, réédité pour la première fois sur un vinyle 180 grammes, inclut les morceaux I Am One, Rhinoceros et Shiva. Voilà. Un packaging très très épais. Voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc des photos de la pellicule Kodak avec toute la série des photos. Et voilà le papier qu'il y avait au verso du vinyle quand le disque était sous blister. 
Voilà, passons maintenant au single extrait de l'album Gish. Le premier, Shiva. Donc c'est un, un, un double single en fait, Shiva et Window Pain. Un maxi sorti en août 91, en même temps que l'album en fait. Voilà, au verso, une photo étrange où on, on reconnaît le guitariste James Iyer. Voilà, un maxi produit par Butchwig et Billy Corgan. Que dire de plus Donc c'est un maxi qui n'est pas très facile à trouver. Mais ces deux morceaux sont déjà inclus sur l'album Gish. Voilà, ensuite, toujours extrait de Gish. Alors, voici le maxi du morceau Rhinoceros, qui est un de mes morceaux préférés de Gish. Euh, par contre, ce n'était pas le single Rhinoceros, c'est un maxi qui a été retitré LOL. L-U-2-L. Mais c'est le maxi de, bah, du morceau Rhinoceros. La version courte, parce que la version album est très très longue. Et on y trouve euh, trois morceaux inédits. By June, Slunk et le morceau Blue que l'on retrouvera euh, des années plus tard sur l'album Pisces Iscariot. Voilà, je crois que c'est un dessin réalisé par Billy Corgan. Des dessins tout, souvent assez, assez enfantins. Voilà, ensuite, toujours extrait de Guiche, euh, encore un excellent morceau, c'est le morceau d'ouverture de l'album, le maxi I Am One, qui est sorti en août 92. Je ne sais pas euh, qui se cache derrière les, les masques en forme de croissant de lune, le verso. Donc, ce maxi inclut la version album de I Am One sur la face A et sur la face B, deux titres inédits, Plume, et Starla. Et ces deux morceaux se retrouveront sur l'album Pisces. Voilà, I am one. Allez, toujours, alors c'est pas un extrait, c'est un maxi très particulier, c'est pas un single extrait de du premier album, mais c'est un maxi qui est sorti à cette période, euh, en juin 92. Un maxi de trois titres live, pas des titres live enregistrés en public. Euh, ce sont trois morceaux que le groupe a joué euh, sur une radio anglaise légendaire qui s'appelle Radio One. Et ce maxi s'intitule Peel Sessions. Voilà. Un maxi de trois titres avec Shiva, dont la version, dont la version originale est sur l'album Gish. Et puis deux titres inédits, Girl Named Sandoz, qui est une référence au LSD, le laboratoire Sandoz, où a été créé le, le LSD. Et puis un autre titre... Euh, euh, inédit, smiley. Voilà pour la période guiche. Album suivant, Siamese Dream, donc le deuxième album des citrouilles écrasées, sorti en juillet 93 sur Virgin, un album produit encore une fois par Butch Vig et Billy Corgan. Alors, Siamese, Dreams, Siamese Dream pardon, est un album de 13 titres. Un double volet sur fond rouge avec plein de, plein de photos de la famille de Billy Corgan en fait. Donc on voit les, les quatre membres de, des, des quatre côtés mais euh, au milieu on voit plein plein de photos euh, oui, de la famille Corgan euh, qui ont été recolorisées pour certaines et euh, les, les, les textes pardon, ont été écrits à la main par dessus ces photos. Voilà Et les crédits en noir sur fond rouge. Donc je vous dis, Siamese Dream, 13 titres, euh, dont les fameux Cherub Rock, Today, Rocket, Disarm. Un album qui a connu un grand grand succès, euh, euh, à peu près, je crois que ça a été 4 millions d'albums vendus aux états unis et 6 millions dans le monde entier. C'est le deuxième plus grand succès des Citrouilles écrasées. Alors une petite anecdote, euh, les deux petites filles, celle que l'on trouve juste à droite, euh, c'est une petite fille qui s'appelle Nicole Fiorentino. Et ce qui est marrant, c'est que... Depuis 2006, elle, fait par... elle est la bassiste euh, du... des Smashing Pumpkins en fait. Toujours Siamese Dream, cette fois c'est l'édition remasterisée, tout comme le premier album. D'ailleurs cette réédition est sortie en même temps que le premier album, c'est-à-dire en novembre 2011. Alors on retrouve la, les, la photo des deux petites filles avec les ailes d'ange, mais le, le visuel, les couleurs sont différentes. Avec le ciel en, en couleur pamplemousse, il fallait oser. Le verso par contre est assez sympa, avec le sticker qu'il y avait au recto. 
un des albums les plus influents des années 90, remasterisé et réédité pour la première fois sur des vinyles 180 grammes, inclut les morceaux Today, Disarm et Cherub Rock. Donc un double volet comme pour la première édition, et d'ailleurs c'est exactement la même chose à l'intérieur. Voilà, voilà. À l'intérieur, donc voilà le visuel, toujours les pamplemousses en gris bleu sur fond noir, les textes de l'autre côté. Voilà, et la même chose pour le deuxième vinyle. Et lorsque Siamese Dream était sous blister, voilà le carton qu'il y avait au verso. Allez, passons maintenant aux nombreux singles extraits de l'album Siamese Dream. Donc le premier, le morceau d'ouverture, le single Cherub Rock, avec une photo, alors je ne sais pas si c'est un petit garçon ou une petite fille, euh, toujours des photos de, de la famille de Corgan. Un maxi qui est sorti en juillet 93. Là aussi, encore une photo de famille. Donc ce, ce premier single, en fait, je sais que Corgan avait lourdement insisté euh, pour que ce titre soit le premier single de l'album Siamese, Siamese Dream. Euh, je sais que la maison de disque voulait que ce soit Today. Donc finalement, Today a été le deuxième single et le deuxième clip. Et ce maxi 12 pouces donc inclut la version album de Cherub Rock et puis en face B, deux titres inédits, Piscent et French Movie Theme. Voilà, et Piscent se retrouvera sur Pisces Iscariot. Allez, deuxième single, extrait de l'album Siamese. Voici le premier gros succès des Smashing Pumpkins, le fameux morceau Today. Euh, donc un vinyle 12 pouces avec de nouveau trois titres, la version album de Today sur la face A et deux morceaux inédits sur la face B, Hello Kitty Cat et Obscured. Voilà, le single Today qui était sorti en septembre 93 avec un clip euh, excellent réalisé par Stéphane Sednaoui et où on voit Billy Corgan en train de conduire un, un petit camion de glace euh, dans le désert je crois. On voit des, des couples s'embrasser, on voit le groupe à la fin qui se badigeonne de peinture. Voilà pour le single Today. Encore euh, extrait de Siam is Dream. Alors euh, non, ce n'est pas le morceau, ne s'intitule pas Smile, c'est le maxi du single Disarm, qui est de loin mon morceau préféré de Siam is Dream. Un morceau avec du violoncelle, avec des sons de cloche, ce morceau est génial. Donc c'est une double pochette, le CD single, il y avait eu deux éditions. La première édition avec le visage du clown là, et puis la deuxième édition avec le cœur. Donc il n'y a rien d'écrit en fait, il n'y a pas écrit sur les pochettes ce qu'il contient, ce, ce maxi. Ben, ce maxi contient la version album de Disarm sur la face A, et sur la face B, euh, deux morceaux inédits encore une fois, Souf, S2O-T-H-E, et puis pour une fois un morceau composé et chanté par le guitariste James Ia, un morceau qui s'intitule Blue Away, voilà, qui est pas mal, un morceau, un maxi pardon, sorti en mars 1994, et ça a été le dernier, euh, le dernier euh, maxi 12 pouces euh, euh, extrait de Siamese, voilà. et ce sont des dessins réalisés par Billy Corgan. Et enfin, pour terminer la période Siamese, voici un magnifique coffret de 4,45 tours. En fait, les 4 singles, euh, Cherub Rock, Today, Disarm, et puis le dernier qui n'est sorti uniquement en 45 tours et uniquement dans ce coffret, euh, le 45 tours de Rocket. Donc ce coffret s'intitule Siamese Single. Donc c'est écrit à la main en doré sur un carton violet. Voilà. Un coffret qui n'est sorti qu'à 5000 exemplaires. Donc je vais vous montrer ces 4,45 tours. Hop. Alors, on y trouve Tirebrock. Avec cette fois un morceau qui n'est pas inclus. Ce qui est, ce qui est vraiment sympa dans, avec ces 45 tours, c'est que toutes les phases B des 4,45 tours ne sont pas incluses sur les, sur les maxi en fait. Donc sur celui-ci. Vous avez un titre très rare qui s'appelle Pearl Snickety. Ensuite, le 45 tours de Today avec un titre en face B intitulé Apathy's Last Kiss. Sur le maxi, 
Sur le 45 tours pardon, de Disarm, on y trouve un titre qui donne le nom à l'album, Siamese Dream. Et puis, le fameux 45 tours très rare de Rocket, avec un dessin, euh, j'ose espérer, euh, réalisé par un enfant, sinon... Euh, avec en face B, euh, une reprise de Dépêche Mode, euh, Never Let Me Down. Et je sais que la bassiste euh, Darcy était une inconditionnelle des Dépêche Mode et avait insisté pour que euh, les autres membres du groupe euh, euh, reprennent, pour que les Smashing Pumpkins euh, reprennent un titre de Dépêche Mode. Voilà, Rocket, extrait du coffret Siamis Single. Album suivant, voici l'album dont je vous parlais depuis le début de la vidéo. Un, alors, c'est pas le troisième album studio, c'est un album de rareté qui s'intitule Pisces Iscariot, euh, qui est sorti en, octo en octobre 1994. Un album de 14 titres. Alors cet album de rareté inclut euh, quasiment toutes les phases B des maxi extraits des deux premiers albums. Euh, les phases B des maxi de Today, de Disarm, de I Am One, etc. Pas tous, toutes les phases B euh, ne sont pas incluses sur Pisces Cariot. Il y a deux ou trois qui sont passés à la trappe. Donc on y trouve euh, euh, les morceaux Sooth, Plume, Blue Away, Peace End, La Dolivita, Starla et puis euh, pour moi, euh, le, le chef dœuvre de cet album, c'est une reprise de la chanteuse Stevie Nicks. Le morceau s'intitule « Landslide », un morceau acoustique qui est magnifique. Voilà. Donc ça, c'est la première édition de Pisces Iscariot, avec un paper insert en noir et blanc écrit à la machine, les textes écrits à la machine. Et le vinyle est de couleur jaune, présenté dans un papier blanc. Voilà, Pisces Iscariot. A noter qu'il y a aussi euh, une édition très rare de Pisces avec en plus un 45 tours de couleur orange, mais euh, cet album était euh, vraiment hors de prix. Allez, toujours Pisces Iscariot. Voici l'édition remasterisée et rééditée en juillet 2012. Sauf que là, ce n'est pas un, mais deux vinyles, un double LP. Donc vous voyez, c'est la même pochette, sauf que là, cette, cette fois, ça a été repeint par-dessus. Alors je ne sais pas si c'est de la gouache ou euh, de la peinture à l'huile, je ne sais pas. Avec le perroquet toujours en face euh, au verso. D'ailleurs, ce qui était sympa, euh, j'ai oublié de le préciser, c'est qu'à l'époque de la première édition, Pisces Iscariot était sorti en trois formats différents. Vinyle, c'est des cassettes. Et que euh, chaque format avait une pochette différente. La pochette du CD, c'était un bout de visage flou dans les tons verts. Et la cassette était bleue. Euh, c'était un, un, On voyait le ciel avec un bout de manège. Voilà. Donc évidemment, les fans se sont précipités pour acheter les trois formats. D'ailleurs, justement, à l'intérieur, on y voit le, la, le bout de manège dont je vous parle pour la, le format cassette. Sauf que là, ça a été repeint par-dessus. Alors, Pisces, Escariot Pisces, c'est un poisson. D'ailleurs, on voit des poissons dans une poêle, là. Voilà. Donc, euh, tout comme l'édition euh, originale, il y a 14 titres. Voilà, un album sorti euh, sur Virgin. Voilà, le sticker. Euh, L'album re original remasterisé, réédité, pour la première fois, sur des vinyles 180 grammes, inclut Starla, Landslide, je vous en parlais, et La Dolivita. Voilà pour Pisces Iscariot. Et lorsque Pisces était sous blister, voilà le carton qu'il y avait au verso. Album suivant, voici le classique des Smashing Pumpkins, le double album Melancholy and the Infinite Sadness, qui était sorti en octobre 1995. Un album excellent, de magnifiques chansons. Un des, un des chefs dœuvre de, de, de ce groupe. Euh, l'album, le, donc le classique, l'album le plus, le plus connu, le plus vendu. Euh, 10 millions d'albums vendus dans le monde entier, dont 6 millions aux états unis Donc Melancholy, c'est un album de 30 titres, euh, double CD, double cassette et triple vinyle. Il y a trois galettes. 
Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a deux morceaux bonus sur le vinyle. La version acoustique de Tonight Tonight, qui a été retitrée Tonight Reprise, et puis une, un petit morceau instrumental qui s'intitule Infinite Sadness. Voilà. Un album produit par Flood, euh, que j'ai que découvert euh, euh, avec les albums de Nick Cave. Euh, Alan Mulder, qui a mixé euh, la grande partie des albums de Nine Inch Nails, et puis Billy Corgan. Voilà, donc l'album qui inclut les fameux morceaux Tonight Tonight, euh, Bullet with a Butterfly Wings, euh, 33, Zero, 1979. Donc c'est un double volet avec tout plein d'illustrations là à gauche. En fait, chaque chanson a son petit dessin, sa petite illustration. Une des photos les plus connues du groupe, avec le fameux t-shirt Zero de Billy Corgan. Voilà pour la première édition de Mélancolie. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais bon. Euh, donc, triple vinyle et puis, je vais quand même vous montrer le livret intérieur avec l'intégralité des textes et, les... et puis des visuels également. Voilà. Allez, ensuite, toujours Melancholy and the Infinite Sadness. Cette fois, regardez-moi ça, c'est un magnifique coffret euh, qui est sorti en décembre 2012. Alors, ce n'est pas un triple, mais un quadruple vinyle. Et ce coffret inclut donc quatre galettes et deux bouquins. Voilà. Et vous voyez, la, la pochette est différente. On retrouve la, la femme dans son étoile volante, mais il y a plein d'autres illustrations. Donc une pochette alternative qui est magnifique, je trouve. On retrouve le soleil au verso, comme c'est sur l'édition d'origine. Alors, je vais euh, essayer d'être bref, parce que sinon j'en ai pour 20 minutes pour vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Alors, commençons d'abord par les vinyles. Alors, 4 vinyles. Le premier... Le deuxième, donc le premier de couleur noire et jaune. Le premier, donc euh, le même que l'édition d'origine, sauf que là les couleurs sont différentes, c'est marron sur du papier, on va dire couleur crème, avec un texte sur chaque page, et l'illustration qui va avec. Voilà. Et puis le deuxième livre, qui est un, un livre en couleur, avec des photos, des illustrations, des dessins, des anecdotes, des captures d'écran, des clips de l'époque. Voilà, je ne vais pas montrer toutes les pages. Voilà, des artworks qui n'ont pas été euh, euh, tous gardés pour, euh, pour l'édition de 95. Des artworks inédits, magnifiques. Voilà, donc le, le, le livret de texte inclut 30 pages et celui-là, je ne sais pas, je dirais une cinquantaine à vue d'œil. Voilà pour cet excellent album, Melancholy, qui a beaucoup compté pour moi euh, en 95-96. Allez, passons maintenant au single extrait de l'album Melancholy. Alors, le premier, euh, malheureusement, n'est pas sorti en vinyle. C'était l'excellent le, Bullet with, with the Butterfly Wings. Euh, C'était un maxi euh, euh, CD de 5 ou 6 titres, euh, mais il n'est pas sorti en vinyle. Donc... Euh, si je ne me trompe pas, le deuxième single extrait de cet album, c'est l'excellent 1979. Une photo avec les membres du groupe en patin à roulettes. Euh, c'est un maxi qui était sorti en janvier 96. Voilà, avec quatre titres. La version album et puis trois titres inédits. Ugly, Cherry et le morceau Believe qui a été composé et chanté par le guitariste James Ia. Ensuite, toujours le Maxi 1979, c'est une édition cette fois avec les Remix, réalisés par Moby et Rolly Mossiman. Voilà, avec une sorte de boule à facettes avec les logos de Smashing Pumpkins. Ensuite, sorti en avril 1996, 
Le maxi de Zero. Alors, Zero, c'est un EP qui était sorti euh, en CD uniquement dans le commerce. Euh, dans le commerce uniquement en CD, je veux dire. Malheureusement, le vinyle, euh, lui, n'est pas sorti. Vous imaginez bien, c'est une édition promotionnelle américaine avec un die cut sleeve noir qui inclut trois titres. Euh, le court morceau Zero de 2 minutes 39. Et puis sur la phase B, deux titres inédits, Tribute to Johnny et l'excellent morceau Pennies, qui est une de mes phases B préférées euh, de l'époque Melancholy. Voilà pour les maxi extraits de Melancholy and the Infinite Sadness. Allez, album suivant, ou plutôt compilation et coffret suivant. Voici le magnifique coffret de Aeroplane Flies High. Alors, euh, Aeroplane Flies High, pendant très longtemps, ça n'a été qu'un coffret CD. Il était indisponible en vinyle. Euh, il était sorti euh, en novembre 1996. Euh, et Aeroplane Flies High, en fait, c'est la collection des 5 singles extraits euh, de Melancholy. Il y avait eu 5 singles. Il y avait Bullet with the, with the Butterfly Wings, 1979, Tonight Tonight, uh, 33 et Zero. Et ces 5 maxi CD qui incluaient uh, pour chaque maxi uh, au moins 5 titres inédits. Il y avait 30 morceaux en tout sur ces 5 maxi. Et ces 5 maxi avaient été regroupés dans des espèces de valises uh, noires et blanches avec une petite poignée en plastique uh, blanche. Et. Uh, un, un coffret qui à la base devait être un, un collecteur pour les fans et finalement il y a eu un succès inattendu et, la, et ce coffret s'est vendu à un million d'exemplaires euh, aux états unis et donc il faudra attendre euh, euh, juillet 2013 pour enfin avoir The Aeroplane Flies High en vinyle et donc ce coffret inclut eh ben, les 5 maxi extraits de Melancholy que je vais essayer de vous montrer dans l'ordre donc le premier alors à noter que les pochettes là n'ont rien à voir avec les pochettes euh, des, ed des éditions de 96 hein. là c'est des visuels euh, on appelle ça des patterns je crois avec euh, des pochettes brillantes encore une fois Billy Corgan j'ai l'impression qu'il aime bien ce qui brille voilà et à l'intérieur encore une sous pochette avec le contenu donc du maxi bullet with the butterfly wings euh, qui était jusque-là inédit en format vinyle. Voilà. Donc, voilà ce single avec euh, un dessin de chauve-souris. Ensuite, le deuxième euh, qui est 1979. Voilà. Là, il y a carrément des paillettes sur la pochette, recto verso. Voilà, là, c'est un oiseau. Ensuite, je crois que ça, c'est Zero. Voilà, avec un cœur et le fameux morceau pénis dont je vous parlais tout à l'heure. Gad aussi, excellent titre inédit. Ensuite, ça je crois que c'est Tonight Tonight, une des, une des plus belles chansons de Melancholy avec des violons. Il est à tomber par terre ce morceau, indémodable. Avec une lune. Et le dernier maxi, 33, que voilà, avec un visage d'une statue. Voilà pour Aeroplane Flies High, 30 titres en tout, Voilà, sorti en juillet 2013. Allez, maxi suivant. Euh, voici un morceau qui n'est pas extrait d'un album des Smashing Pumpkins, c'est un morceau qu'ils ont réalisé pour la bande originale du film Batman and Robin en août 97. Ce morceau s'intitule The End is the Beginning is the End. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un disque promo, c'est un disque qui a été commercialisé. Vous voyez, il y a un code barre en haut à droite. Je me souviens l'avoir vu euh, dans des magasins de disques à l'époque. Euh, sauf que là, c'est un maxi qui inclut uniquement les remixes de ce morceau The End is the Beginning, des remixes réalisés par Fluke. Rabbit in the Moon et Hallucination. Voilà. 3, 4, 5 remix en tout. Et c'est une édition américaine. 
Toujours euh, The End is the beginning of the end. Cette fois-ci, alors il ne faut pas les confondre, hein, les pochettes se ressemblent beaucoup. C'est une édition promotionnelle, il n'y a absolument rien au verso. Et là, ce sont uniquement les remixes réalisés par Fluke pour The End is the beginning is the end. Et le troisième et dernier vinyle pour ce single. Cette fois, c'est alors toujours édition américaine, toujours une édition promotionnelle. Sauf que là, vous voyez, le visuel est différent. C'est un die-cut sleeve blanc avec le logo de Warner Bros. Et un sticker rouge, blanc et noir. Et ce maxi inclut deux vinyles. Les, les remixes et ce maxi inclut euh, les remixes donc, de, réalisés par Fluke, Rabbit in the Moon et Hallucination. Sauf que là, il y a toutes les versions de tous les remixes. Allez, album suivant. L'album Adore, sorti en juin 98. Euh, voici mon album préféré des Smashing Pumpkins. Euh, C'est avec cet album euh, que je suis devenu vraiment fan. Je connaissais avant, j'avais déjà l'album Siamese et Melancholy. Mais cet album, je me souviens de l'avoir acheté le jour de sa sortie, je l'attendais avec impatience. À cette époque, il y avait le, bah, le premier single de Adore qui s'appelait Eva Adore, qui passait souvent euh, à la télé et à la radio euh, française. Un des seuls morceaux d'ailleurs des Smashing Pumpkins qui est passé en France. Donc euh, Adore, c'est un album qui inclut 16 titres. Donc c'est le quatrième opus qui est produit encore une fois par Flood, Corgan et puis un nouveau qui s'appelle Bradwood. Voilà, euh, 73 minutes de musique et euh, cet album, pour des raisons que je ne connais pas, est un vinyle mono en fait, contrairement au CD qui est stéréo. Et euh, donc il y a cette différence par rapport au CD et une autre différence c'est que la pochette est différente. Euh, la pochette du CD c'est une photo en noir et blanc. La même séance photo, la même modèle, mais c'est une, euh, une photo un petit peu différente et elle est en noir et blanc. Et l'album Adore, alors c'est un double vinyle, mais l'album Adore euh, est réparti sur non pas quatre, mais trois faces. La face D, je ne sais pas pourquoi, euh, bah il n'y a, a pas de musique, il n'y a pas de sillon. Voilà. Et et donc... Cette fois, c'est la réédition remasterisée qui est sortie il n'y a pas très longtemps, en septembre 2014. C'est un double, un double LP.
passons aux quelques singles extraits de Dor. Le premier, je vous en parlais. Un des plus grands succès des Smashing Pumpkins, Eva Adore, disponible uniquement en 45 tours et en CD bien sûr, mais le vinyle n'est sorti qu'en 45. C'est une édition très limitée et numérotée. J'ai le 474 e Voilà, le verso. Alors en face A, la version album de ce titre. Et puis en face B, un titre inédit, donc qui n'est pas inclus sur l'album, qui s'intitule Xarina ou Xarina, je ne sais pas comment il faut prononcer. Une très belle chanson. Donc ensuite on passe au deuxième single, extrait de Adore, euh, mais qui malheureusement n'est pas sorti en vinyle dans le commerce. J'ai uniquement des vinyles promo à vous présenter. Euh, le CD par contre était sorti, et avait été commercialisé, avec des remixes et puis un morceau euh, composé et chanté par James Ia, un morceau qui s'intitule Summers. Voilà. Donc, Voici le premier vinyle promo de Perfect, donc un die cut sleeve blanc avec un sticker et un macaron beige et marron qui inclut des remix. Ce single était sorti en septembre 1998 et des remix réalisés par Nelly Hooper, Paul Wackenfold et Steve Osborne. Voilà, de très bons remix d'ailleurs. Toujours Perfect, toujours une édition promotionnelle et toujours une édition américaine. Voilà. Visuellement, c'est beaucoup plus basique, en noir et blanc, un die-cut sleeve noir, des macarons blancs, avec, un peu, avec toujours les, les mêmes remix, sauf que là, il y en a un peu moins, il y en a un ou deux en moins. Voilà, des remix de Nelly Hooper et Paul Wackenfold. Allez, album suivant, encore un magnifique album, Mekina The Machines of God, sorti en février 2000. 75 minutes de musique, une heure et quart. Euh, il y a 14 titres, je crois. C'est le cinquième opus des Smashing Pumpkins. Euh, voilà, un visuel absolument magnifique qui a été réalisé par un, un peintre euh, euh, russe qui s'intitule Vasily Kafanov, je crois. Voilà, donc c'est un double volet double vinyle et un livret qui ne qui, qui rentre pas à l'intérieur du, du packaging, qui est collé à l'intérieur. Oups Il y a un vinyle qui est tombé par terre. Voilà, de magnifiques illustrations. Donc je vous dis de ce peintre russe, Kafanov, magnifique. Je ne vais pas vous montrer euh, toutes les pages, il y en a beaucoup. Allez, une autre. Voilà. Les illustrations qu'on retrouve également dans le livret du CD, mais évidemment euh, beaucoup plus petit. Et au milieu, si je me souviens bien, il y a, regardez ça, les, je crois que c'est les textes, je ne sais pas si c'est les textes euh, écrits à la main en doré sur du papier calque. C'est le seul vinyle que j'ai avec du papier calque, c'est incroyable, regardez ça, c'est magnifique. Un vinyle qui est sorti à très peu d'exemplaires et euh, euh, qui n'a jamais été réédité. Et le, 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 le disque d'occasion en moyenne sur eBay et Discog, c'est 70 euros, 80 euros. Enfin, c'est vraiment, vraiment pas donné. Voilà, un album qui inclut les fameux morceaux The Everlasting Gaze. Mon titre préféré, Stand Inside Your Love, avec un clip en noir et blanc génial. Euh, Heavy Metal Machine. Euh, try, Try, Try aussi. Voilà, un album vraiment brillant. Et ce qui est sympa, c'est que sur le vinyle, euh, le vinyle inclut un titre qui n'est pas sur le CD, un morceau qui s'intitule Speed Kills. Toujours Mekina The Machines of God, cette fois-ci, vous le voyez, c'est un picture disc. Euh, je m'empresse de dire que c'est un disque qui n'est pas officiel, c'est un bootleg. Un picture disc qui a dû sortir euh, en 2001. Voilà, et ce picture disc inclut 10 titres au lieu de 14. Voilà, et le son est vraiment exécrable dessus. Allez, passons bah, au seul single que j'ai à, à vous proposer, extrait de Mekina The Machines of God. Donc le premier, euh, qui est sorti euh, dans le commerce en CD, mais pas en vinyle. Et c'est un vinyle non seulement promotionnel, mais c'est même carrément un white label. Il n'y a rien d'écrit euh, et il n'y a rien d'imprimé sur les macarons. Vous voyez, un, un, un macaron tout blanc inséré dans un die-cut sleeve noir avec un sticker en noir et blanc. Stand Inside Your Love, la version album, et puis le titre bonus du, de l'album vinyle, Speed Kills. 
Voilà, un vinyle qui est vraiment pas facile à trouver. Album suivant, Makina 2, The Final Album. Le sous-titre est Friends and Enemies of Modern Music. Alors, euh, vous vous en douterez, ce n'est pas une sortie officielle, c'est aussi un bootleg comme le Picture 10 de Makina 1. Euh, un... Mais c'est le seul album, euh, malheureusement, le seul album euh, qui inclut la, le contenu de Makina 2. Alors, pour la petite histoire, euh, sachez que Billy Corgan, à la base, voulait que Mekina, ça soit un double album. Alors, je sais pas combien il y avait de titres, peut-être une trentaine. Il voulait faire un peu ce qu'il avait fait avec Melancholy. Mais sa maison de disque n'avait pas accepté cette idée de double album. Donc, finalement, ça n'avait été qu'un album standard de 13-14 titres, Mekina. Et donc, du coup, euh, lorsque, me, lorsque le groupe euh, s'est séparé, après la fin de la tournée de, qui a suivi la, la sortie de l'album Mekina, euh, Billy Corgan... Euh, a offert gratuitement le contenu intégral de Mekina 2, donc tous les morceaux qui n'avaient pas pu sortir. Euh, il les a envoyés en fait au, au, au site de fans euh, de, de Smashing Pumpkins, du moins c'est ce que je me souviens. Et il avait proposé euh, et il avait pressé Mekina 2 sur euh, 3 vinyles 10 pouces et 2 vinyles 12 pouces. Et il a envoyé ces, vinyl, ces vinyles-là aux fans. Et les, vin, les, les fans se sont empressés d'encoder de, euh, tous ces morceaux-là en MP3 et puis les proposer. Alors, ce n'était pas des fichiers torrents à l'époque, ça devait être Napster. Et donc, ce qui fait que tous les morceaux que l'on connaît de Makina 2, eh ben, on, on entend des, des crépitements de vinyle en fait. Donc, évidemment, des gens se sont euh, empressés de, 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 faire des, de sortir le, le disque dans le commerce. Mais ce sont des disques... Euh, non officiel, non autorisé. Voilà, alors Mekina 2, euh, c'est un album de 22 titres. Par contre, contrairement à Mekina qui est très homogène, celui-là, il est irrégulier, il y a des très bonnes choses, il y a des choses franchement pas terribles, il y a à boire et à manger, comme on dit. On retrouve euh, le titre Speed Kills, qui était extrait du maxi de Stand Inside Your Love. On retrouve Here's to the Atom Bomb, qui était entre guillemets la phase B du single Try Try Try, extrait de Mekina. On retrouve un des morceaux les plus connus de Mekina 2 qui est Real Love qui finalement a eu sa place sur le Best Of des Smashing qui s'appelle Rotten Apples. Donc on connaissait déjà 3-4 titres extraits de Mekina. Il y a une reprise de James Brown, Soul Power, il y a... Il y a et à la, sur cet album, je vais y arriver, il y a probablement mon titre préféré qui est le morceau Innocence qui est absolument magnifique. Voilà, donc c'est un double volet avec des photos complètement floues, euh, des bidouillages Photoshop. Euh. Mais bon, voilà pour Mekina 2. Alors je vous disais, euh, après la fin de la tournée de Mekina, les Smashing Pumpkins se sont séparés. Et donc, bah, comme tous les fans, j'attendais évidemment un album solo euh, Billy Corgan. Et en fait, non, Billy a décidé de remonter un autre groupe. Et ce groupe euh, s'appelle Zwan, Z-W-A-N. Euh, il a quand même gardé le batteur Jimmy Chamberlain, qui euh, entre-temps avait arrêté de se droguer et était de nouveau euh, prêt à jouer de la batterie. Et trois autres membres, deux, deux autres guitaristes, je crois, dont j'ai oublié le nom, et puis l'ancienne bassiste de, du groupe Perfect Circle quand même, qui s'appelle Paz l'Enchantin. Et euh, malheureusement, cet album, Zwan, Mary Star of the Sea, n'a pas du tout marché. L'album est très décevant. Euh, je sais que beaucoup de fans des Smashing Pumpkins ont été très déçus par cet album, moi y compris. Il y a deux très bons morceaux à mon, à mon humble avis. C'est le premier single, Honestly, et puis le morceau d'ouverture, Lyric. Le reste est franchement pas terrible. Donc c'est un double vinyle et un album qui est pas facile à trouver. Voilà, les morceaux ont tous été écrits par Billy Corgan. Euh, Zwan a, a existé en fait deux ans, de 2001 à 2003, et Billy Corgan en parle comme d'un très mauvais souvenir et comme d'une grosse perte de temps en fait. Voilà, et j'ai également un 45 tours à vous montrer, extrait de cet album. Bah, le 45 tours, honestly, un des meilleurs morceaux de Mary Star of the Sea, avec en face B, une reprise de Iron Maiden, Number of the Beast.
Donc après euh, la fin de Zwan, eh ben Billy Corgan a enfin décidé de sortir son album solo euh, en 2005. Euh, un album qui est, je trouve, injustement méconnu. Je trouve qu'il y a de sacrés bons morceaux dessus. Euh, un album qui s'intitule The Future Embrace. Alors désolé, je n'ai que ce CD à vous proposer puisque l'album n'est pas sorti en vinyle. Voilà, un album qui, tout comme l'album de Zwan, n'a pas marché. Mais par contre, je vous dis, euh, il est injustement méconnu cet album. Il y a de, de morceaux excellents comme Minaloy, euh, To Love Somebody, en duo avec Robert Smith de The Cure, euh, qui est une reprise des Bee Gees. A100, Dia et puis le single Walking Shade, excellent. Voilà. Billy Corgan qui pour la première fois euh, montre euh, le pauvre ses taches de vin sur les mains et ses avant-bras. Voilà, donc un album sorti en juin 2005 qui s'est écoulé à 69, 69 000 exemplaires. Donc euh, autant dire trois fois rien comparé aux albums des, des Smashing Pumpkins. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup. Euh, le groupe et qui ne sont même pas au courant qu'il y a cet album. Donc euh, écoutez cet album, j'imagine qu'il est en intégralité sur, euh, sur YouTube. Voilà, The Future Embrace. Allez, album suivant. Voici Zeitgeist des Smashing Pumpkins. Alors Billy Corgan, après avoir euh, pendant quelques années euh, Pédaler un peu dans la smoule, un projet avec le groupe Zwan qui n'a pas marché, son album solo qui n'a pas marché, un bouquin aussi. Et bien, il a enfin décidé de remonter le groupe Smashing Pumpkins avec Jimmy Chamberlain. Par contre, James Ia et Darcy euh, n'étaient pas intéressés de rejoindre le groupe euh, Smashing Pumpkins. Donc cet album s'intitule They Geist. C'est un album qui est sorti en juillet 2007 et qui a connu un certain succès. Même si les fans, euh, même si cet album n'a pas fait l'unanimité chez les fans, il a quand même un, un franc succès, du moins aux états unis Et j'ai la chance d'avoir, malheureusement, Zedgeist n'est pas sorti en vinyle, j'espère qu'il sortira un jour. Peut-être que Billy a, a prévu de, de rééditer et remasteriser Zedgeist comme les précédents albums. Euh, moi j'ai la chance d'avoir une édition assez rare de Zedgeist, une édition pour la tournée américaine. En fait, l'édition standard est de couleur rouge. Moi, j'ai un, un digipack euh, en noir et blanc avec un effet un peu métallisé. Et euh, ce CD inclut euh, trois morceaux inédits. Mabel, Death From Above et Stellar. Voilà. Et le CD est accompagné d'un DVD avec un documentaire euh, qui s'intitule Inside the Zeitgeist, d'une vingtaine de minutes, avec les deux clips. Euh, réalisé par Polar Brown, les clips euh, Tarantula et That's the way my love is. Voilà pour Zeitgeist, un album produit par euh, Terry Date et Billy Corgan. Voilà, alors je vous dis, même si Zeitgeist n'est pas sorti en vinyle, il y a quand même 2,45 tours que je peux vous proposer, deux, les deux singles en fait extraits de Zeitgeist. Donc le premier, Tarantula. Le CD single, je me souviens, c'était en pochette euh, la fameuse pin-up euh, Paris Hilton, j'imagine pour faire un peu de buzz, mais là vous le voyez, le 45 tours, il n'y a pas de pochette, c'est un vinyle blanc avec une étoile sur le macaron, présenté dans un plastique euh, de protection et un gros sticker avec la version album de Tarantula et puis le titre inédit Death From Above. Et le deuxième et dernier extrait, mon morceau préféré de The Gaze, That's The Way My Love Is. Un 45 tours sans pochette, toujours l'étoile, recto verso, et un vinyle violet translucide. Voilà. Et en face B, le titre Daydream, un morceau qui date de l'album Guiche, sauf que là c'est une version de 2007, et Billy Corgan joue sur une guitare acoustique. My Daydream. Allez, disque suivant. Alors... Voici un beau coffret en bois. En fait, voici le volume 1 de, de ce projet euh, qui s'intitule Tear Garden by Kaleidoscope. Euh, voici donc le volume 1 qui s'intitule Songs for a Sailor, chanson pour un marin, que je vous avais déjà présenté dans une vidéo il y a 2-3 ans. Donc ce coffret inclut euh, 5 titres, euh, un 45 tours et un CD. Alors voilà l'intérieur. On y voit d'ailleurs ici 
un petit obélisque, c'est pas du nougat, hein, c'est un petit obélisque en plastique. Un 45 tours marbré avec un morceau sur la face A, un petit morceau instrumental ou une petite intro. Et en face B, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de sillon. Voilà. Et dessous, on y trouve, oups, de, dessous, on y trouve un CD présenté dans un carton orange et marron avec quatre titres. Voilà. Song for a Sun, Stitch in Time, Astral Planes et Widow Make My Mind, Wake My Mind, pardon. Voilà, et donc ces cinq titres sont les cinq premiers morceaux qu'on a découverts de ce grand projet de 40 titres qui est Tear Garden by Kaleidoscope. Euh, des morceaux qui étaient euh, téléchargeables gratuitement sur le site officiel des Smashing Pumpkins. Et en fait, son projet, c'était au bout de 4-5 morceaux de sortir des, des coffrets pour les fans en, fait, en édition limitée. Donc ça, c'est le volume 1. Le volume 2, le voici. Tear Garden by Kaleidoscope, le volume 2 qui s'intitule The Solstice Bear, un album, un coffret, un maxi, on va dire, sorti en novembre 2010. Le premier était sorti en mai 2010, je ne sais pas si je l'ai si dit. Un coffret avec un effet miroir, comme pour les, les rééditions euh, des albums des Smashing Pumpkins. Voilà ce qu'on y trouve à l'intérieur. Alors avec un bandeau qui était, euh, qui était sur le disque lorsqu'il était fermé. Un CD, comme la première édition, présenté dans un carton qui fait mal aux yeux, voilà, The Solstice Bear, voilà. avec euh, The Fellowship, Freak USA, Spangled et Tom Tom, voilà, de très très bons morceaux. Et enfin le vinyle, qui reprend le visuel de la pochette, un magnifique picture disc, que je vais essayer de vous présenter à l'endroit, magnifique. Donc on y trouve sur la face A les quatre titres qui sont déjà inclus sur le CD et puis un titre inédit euh, sur cette face-là. Voilà. Donc voilà pour les, les deux volumes qui existent de Tear Garden by Kaleidoscope. Et je sais que Billy Corgan après avait prévu de sortir plein de volumes, en fait tous les 4-5 morceaux, euh, euh, sortir euh, des maxi comme ça tous les six mois et en fait finalement il a changé d'avis il a trouvé que c'était pas une si bonne idée que ça de proposer les morceaux au compte goutte comme ça et finalement il a sorti ce qu'il appelle un album dans un album euh, qui est donc toujours extrait de ce projet Tear Garland par Kaleidoscope c'est pas facile de, de s'y retrouver dans ses idées de projet et voici donc l'album Oceania qui est sorti en juin 2012 c'est un album de 13 titres, une heure de musique. Voilà, un des albums de Smashing Pumpkins, euh, pour être tout à fait honnête, que je connais sûrement le moins. Euh, je l'ai écouté à plusieurs reprises, mais euh, je sais pas, j'ai pas trop accroché. Il y, a, il y a deux, trois très bons morceaux, euh, mais je, je le connais très très peu en fait. Voilà, un album produit par Billy Corgan et un certain Bjorn Forsrud, que je ne connais pas. Voilà, un album qui est sorti 5 ans après l'album Zeitgeist, en fait. Voilà, un album euh, euh, qui inclut le single The Celestials, euh, Panopticon aussi, qui était sorti uniquement en CD promo, et puis un de mes morceaux préférés qui s'appelle Quasar, l'album, le morceau d'ouverture. Donc voilà, double volet, avec une, avec une lune et des pyramides, les textes. Voilà un packaging très épais et les vinyles sont présentés dans des die cut sleeves de papier noir allez passons maintenant au seul single commercialisé extrait de l'album Oceania un coffret un box set américain sorti en octobre 2012 donc c'est le, sing le single The Celestials qui inclut un 45 tours et un t-shirt que je porte en ce moment même. Un t-shirt avec un chat, avec le numéro 88, et puis écrit dessous, The Smashing Pumpkins. Voilà, un t-shirt de taille L ou XL, je ne sais plus, non, c'est L. Voilà, et ce coffret, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à, à le trouver, puisque euh, ce coffret était uniquement vendu euh, dans la chaîne de magasins Target Store aux états unis euh, dans l'état du Minnesota à Minneapolis. 
Voilà, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Donc, en plus du t-shirt, je vous dis, il y a un 45 tours que je vais vous montrer. Voilà, avec le même visuel que le box set. Voilà, la version album de The Celestial sur la face A et un autre mix euh, du morceau Inkless sur la face B. Voilà, Inkless est un morceau extrait de, de l'album Oceania voilà, avec une lune sur la face A et voilà le visuel sur la face B. Et enfin, la vidéo se termine avec le dernier album en date des Smashing Pumpkins, Monuments to an Elegy, qui est sorti en décembre 2014, donc il y a quelques mois là. Donc c'est un packaging brillant, un double volet, avec une photo en négative à l'intérieur, voilà, avec une pochette assez surprenante, très abstraite. Voilà, toutes les chansons écrites par WPC, donc c'est euh, le... Je ne sais pas si c'est le vrai nom de Billy Corgan, William Patrick Corgan. Alors, Monuments to an Elegy, euh, c'est un album très court d'une trentaine de minutes et qui inclut seulement neuf chansons. Voilà, en fait, Billy Corgan euh, a, a signé récemment sur le, la, la maison 10 BMG, BMG Records, pour deux albums, Monuments to an Elegy et puis un album qui, doit, qui est la suite de Monuments et qui doit sortir cette année, en 2015. C'est un album qui va s'intituler Day for Night. Voilà, un album produit par Howard Willing, avec déjà trois singles euh, digital, digital ou digitaux, je ne sais pas comment il faut dire. Déjà trois singles, Being Beige, euh, vous pouvez voir le clip sur YouTube. Euh, le deuxième, qui est mon titre préféré, euh, qui s'appelle One and All. Et puis le tout dernier, le clip vient juste de sortir sur, euh, sur YouTube, qui s'intitule Drum Plus Fife. Voilà, il y a de très bonnes choses, de très bons morceaux, de Rian. Voilà, et puis les batteries ont été enregistrées par le fameux batteur euh, Tommy Lee, qui était membre du groupe Motley Crue. Voilà, pour Monuments to an LG. Donc je vous dis, euh, voilà, on attend euh, maintenant le nouvel album Day for Night. Le, la réédition de Mekina, The Machines of God, est en stand-by et euh, les Smashing Pumpkins euh, s'apprêtent à faire une tournée américaine aux côtés de Marilyn Manson. Merci de votre visite et à très bientôt pour une autre vidéo, toujours sur, sur cette chaîne. Salut